அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாத்து சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாத்து சமையல் சூப்பரான சாஃப்டான இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மெயினாக இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்லோட் பண்ணுறதுனா நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டினாக வந்து கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க எந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வந்து மெஷர் பண்ணணும் உளுந்து அந்த அரிசி ரேஷியோ கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்லுங்கன்னுலாம் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக மெயினாக இந்த வீடியோ ஸோ ஒரு கமெண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ தொடர்ந்து வந்து ஒரு மூணு நாலு கமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி காமிச்சனால வந்து இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து அரைக்கிற பக்குவம் அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து அப்லோட் பண்ணனால அரைக்கிறத்த பக்குவத்தை பற்றிலாம் அதிகமாக சொல்லலை இதில் ஒரு நியூ மெத்தட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்த அந்த அரிசியோட ரேஷியோ தான் கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை மாவுன்னு ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டே கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து அரைக்கிற பக்குவத்தில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இது ரேஷியோக்காக மட்டுமே போட்ட வீடியோ ஃபஸ்ட்டே இன்றைக்கி நான் அரைக்க போகிற மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ரேஷன் புழுங்க அரிசி நீங்கள் வந்து ரேஷன் அரிசி யூஸ் பண்ண பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அரிசியாக இருந்தாலும் இதுதான் ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குண்டு ரைஸாக இருந்தால் நீங்கள் அரிசி வந்து தேர்ந்தெடுத்து எடுத்துக்கோங்க நீல ரைஸில் வந்து அந்தளவுக்கு உப்பலாக வராது இது வந்து கூட ஒருத்தர் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இப்போ வந்து நான் அடக்க போகிற மெஷர்மெண்ட் கப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இந்த கிளாஸோட கெப்பாசிட்டின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு கப்புக்கு இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசி அளக்கும் போது கப்பு எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற எந்த கப்பாக இருந்தாலும் சரி நிரம்ப தான் எடுக்கணும் அரிசி எப்போவுமே வந்து நிரம்ப தான் அளக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரைஸாக இருந்தாலும் சரி மாவாக இருந்தாலும் சரி அரிசி எப்போவும் நிரம் ததும்ப தான் வந்து அளக்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஒரு கப்புக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி வந்து அரிசி எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் இந்த கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து அஞ்சு கப் வந்து எடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அளந்து போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கப் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்து அஞ்சு கப் வந்து அளக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது கப்பு ஸோ இதில் டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மூணாவது கப்பு ஃபோர் அண்ட் ஃபிஃப்த்து கப் இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் ரைஸ் எடுக்கும் போது நல்லா ததும்புற அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த அரிசிக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து உளுந்து தேவைன்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைஸை வந்து நல்லா அலசணும் நிறைய வந்து ப்ராசஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த புடைக்கிறது ப்ளஸ் சலிக்கிறது அடுத்து வந்து அந்த அரிசி அரிக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கு உளுந்து பார்க்கலாம் உளுந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி எடுத்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து சரிப்படுத்திக்கோங்க சமப்படுத்திக்கோங்க ஸோ உளுந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு கிளாஸ் அதாவது கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் எடுக்கக்கூடாது ஸோ தலை தட்டி இந்த மாதிரி வந்து போட்டு உளுந்து வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து அஞ்சு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ இது வந்து இட்லிக்கு அரைக்கக்கூடிய பக்குவம் இட்லி வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக நல்லா ப்ளஃபியாக வரணும்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அரிசி அஞ்சு டம்ளர்னா அதே மாதிரி உளுந்து வந்து ஒரு டம்ளர் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ரேஷியோ ஒரு சிஸ்டர் வந்து கிராமில் சொல்ல சொன்னாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஒன் கேஜி ரைஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உளுந்து எடுத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் கேஜி ரைஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு உளுந்து தான் கரெக்டானது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னா தோசைக்கு அரைக்கக்கூடிய மாவோட விகிதம் சொல்கிறேன் ஸோ தோசைக்கு வந்து எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுத்த அதே கிளாஸில் சேம் அதே மாதிரி ஒரு நிறைய வந்து ததும்புற மாதிரி வந்து அரிசி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் பச்சை அரிசி பச்சை அரிசியும் ரேஷன் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரைஸ் எடுத்தாலும் ஓகே தான் நீங்கள் கடையில் வாங்கி செஞ்சாலும் ஓகே தான் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா பச்சை அரிசி வந்து ஒரு பங்கு நான் சேர்த்துருக்கனால ரேஷன் அரிசி அஞ்சு பங்கு இல்லாமல் ஒரு பங்கை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து பார்த்த
இன்றைக்கி தோசை மாவு அரைக்க போகிறதுல ஸோ நான் பச்சரிசியை எடுத்துடுறேன் இன்றைக்கி இட்லிக்கான மாவு தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அரிசி அண்ட் உளுந்து மட்டும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உளுந்து பற்றி நான் சொல்கிறேன் உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்குற உளுந்தாக எடுத்திங்கன்னா நல்லா வந்து சாஃப்டாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஊற வைக்கணும்னா இந்த அரிசி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஊற வைக்கலாம் பட் ஆனால் உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஊற வைக்க வேண்டாம் ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஈக்குவலாக போடக்கூடாதா அதாவது அரிசி உளுந்து ஊற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து அரிசி போடணுமான்லாம் கேட்குறீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அரிசி வந்து ஊற வச்சு லாஸ்ட் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் உளுந்து ஊற போடுங்க உளுந்து ஊற போடும் போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற போட்டிங்கன்னா அதாவது நீங்கள் போடுற ஆஃப் அன் ஹவரே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஊற போட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து பொங்கி மாவு நல்லா சூப்பராக வரும் ஸோ இன்னைக்கு நான் அரிசியை வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரம் அதுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்க போகிறேன் அஞ்சரை மணி நேரம் ஆகும் போது தான் வந்து உளுந்து வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் ஏன் இப்படி வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கிறேன்னா இன்னைக்கு ஒரு புது மெத்தட் வந்து சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அந்த மெத்தடில் வந்து மாவு அரைச்சா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் அடுத்து உளுந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லியோ தோசையோ நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை வந்து அரிசியோடையே சேர்த்து ஊற போட்டுருங்க வெந்தயம் வந்து சேர்த்திங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக வந்து வர தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ப்ரௌன் கலரில் வரும் இட்லிக்கு வந்து நீங்கள் கலர் தேவையில்லை எதுக்காக சேர்க்கணும்னு கேட்கலாம் இட்லியில் நீங்கள் இது சேர்க்கும் போது உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்தாச்சு எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஊற வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல அதை மட்டுமே சேர்த்து நல்லா அரைங்க உளுந்து நல்லா சூப்பராக வந்து பொங்கி அழகாக வந்து அரையும் எப்போவும் நல்லா நல்லா வந்து உளுந்த வந்து மையா அரைச்சிட்டு எடுத்துருவோம் பட் இன்றைக்கி நான் வந்து உளுந்து வந்து மையால் அரைக்க போகிறதில்ல உளுந்து அரைக்கும் போதே சேர்த்து அரிசியும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் உளுந்து ஒரு பக்குவத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப மையா அரையாமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக முக்கால்வாசி வந்து அரைஞ்சால் மட்டும் போதும் முக்கால்வாசி அரைஞ்சோடனே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குற குறப்பாக ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி அளவுக்கு உளுந்து வந்து அரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசி இதோடு சேர்த்துடலாம் அரிசி வந்து அதிகமாக நேரம் வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் ஸோ வந்து ஒன்றா சேர்த்து வந்து போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரத்தில் அரைஞ்சிரும் இந்த மெத்தட் படி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உங்களுக்கு கிளற வேலை இருக்காது ப்ளஸ் நீங்கள் உப்பும் கூட இதிலே போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே நான் மாவை தீத்துருவேன் அப்படின்னு கன் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சவங்க மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து உப்பு சேர்க்க வேணாம் இல்லாட்டி சீக்கிரத்தில் மாவு புளிச்சு போயிடும் இதுக்கு வந்து நான் இப்போ தேவையான அளவு கல் உப்பு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நாங்கள் அரைக்கிற மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் தீந்துடும் அதுக்காக வந்து இப்போ உப்பு சேர்க்குறேன் ஸோ கிரைண்டர்லேயே சேர்க்கும் போது ஈவன் அது எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து கிளற வேலை கூட அவ்வளோக்கா இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு டைம் மட்டும் நீங்கள் கிளறிட்டு வச்சா போதும் குளிக்க வச்சிடலாம் இப்போ மாவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு எப்போவும் மாவு எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரவை பதத்துக்கு இருக்கணும் அதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்சராக இருக்கும் ரொம்ப குருணை குருணையாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மையாகவும் அரைஞ்சிடக்கூடாது கண்டிப்பாக இட்லி கல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தொட்டு இப்படி வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரவை மாதிரி இருக்கும் குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரில் இருக்கும் போது நீங்கள் மாவை அள்ளிடலாம் ஸோ கிரைண்டர் ஓடும் போதே அள்ளிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மாவு நல்லா அள்ளியாச்சுங்க இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வேறு பாத்திரத்தில் தான் மாற்ற போகிறேன் ஏன்னா பொங்கும் இல்லையா மாவு ஸோ அதனால் நம்ம அதை பொங்கினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு மார்னிங் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா புளித்து பொங்கி வந்துருந்துச்சுங்க நான் இதை வந்து தேவையான அளவு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹார்ஸ் கிட்டே வந்து இது நல்லா வந்து புளிக்கிறதுக்காக வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாவு வந்து ஒரு கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றும் போது தான் அழகாக இந்த மாதிரி இட்லி ஷேப் விழுது பார்த்தீங்களா இதுதான் பக்குவம் ஸோ இந்த பக்குவத்தில் வந்து விழும் போது தான் வந்து இட்லி வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப்பில் சூப்பராக வரும் இதுக்கு அதிகமாக தண்ணியும் சேர்த்துடக்கூடாது ரொம்ப வந்து கெட்டியாக கல் மாதிரி இருக்கணும்னா நான் இதுக்கு கம்மியான பதத்துலேயே வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த டெக்ஸ்டரில் இருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு
இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இட்லி மேலே அது வந்து தனியாக வந்து உங்களுக்கு துணியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இட்லியை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம செய்யும் போது நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஐயோ அரிசியும் உழுதையும் வந்து சேர்ந்து போட்டு அரைக்கிறோமே ரொம்ப ஹார்டாக வந்துடுமோ அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தான் வரையும் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து அரிசியை எக்ஸ்ட்ரா நேரம் வந்து ஊற வைக்கிறது நான் பழைய வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் ஊறவனாலே போதும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் சேர்த்து போட்டு அரைக்கிறனால ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸுங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு இட்லி வந்து எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப சூடாக இருக்குது நல்லாவே சாஃப்டாக வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இட்லி சூப்பர் சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் பயப்படவே வேணாம் என்னோட அரிசியும் வந்து உளுந்தையும் வந்து ஒன்றா போட்டு அரைக்கிறமேனு பயப்படவே வேணாம் அதே நேரத்தில் இந்த ரேஷியோவில் கரெக்டாக அரைச்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக சூப்பராக வந்து இட்லி வரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நிறைய பேரோட டவுட் கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து இட்லி வரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ர